天就来到了九分老街，因为这个九分老街是在山上，所以说它也是一座山城。早期是以金矿闻名，后来侯孝贤又在这边拍了一部《悲情城市》。那我们今天就来看一下这个九分老街到底怎么样吧。这里面也像是一个夜市一样，旁边都是卖一些特色的台湾小吃。看上去每个都很有食欲的。这个一万博是九分当地比较著名的一个小吃，我们来尝一下。而且它里面也渗入了鱼丸的味道，吃起来非常不错。尝一下这个鱼丸。OK 啦。咬下去并不是很抽，但有点糯糯的感觉。而且咬在嘴里要咬好多下才能把它咬碎，非常的有韧性。这个是豆瓣包，也是当地的一种特色，我们来吃一下。这豆酸一看就煮了很入味，应该是煮了很久，而且它也很充分的吃到这个汤汁的味道。可以看到它外面还裹了一层东西。里面还夹了猪肉。非常好吃，因为它真的豆腐三角形嘛，它的底是用它的鱼丸馅来搭建，然后里面塞了它的猪肉，也是非常入味。这个鱼丸汤就吃完，主要还是那个豆包比较有特色，也是第一次看到这样的做法。那我们再去看一下九份还有哪些好吃和好玩。旁边都是向上的楼梯，也是第一次走在建在山上的。一种市集，这可能也给九峰老街添加了一丝独特的氛围。摸摸桃子。有点酸酸的。红烧肉圆也是非常好，也是第一次见到这样的肉圆，我们来尝一下。这油炸一下。好温的而已，不是好温的。烧肉圆非常的可口啊，我们来尝一下味道怎么样。这
皮非常的 Q 弹。它的皮灯，大陆的泡面不一它的皮呢是用太白粉或者第八粉来做的，所以说会有呈现一种透明的状态，可以从外表可以看到里面的漏线。我再查一下这个漏线。肉馅就有一股酒糟的味道，嗯，这肉馅也是煮得非常的好，因为一咬基本上就输掉了，因为它这皮像果冻一样，非常 Q 弹。这里的糖粉就已经顶饱了，那这个红烧肉圆就已经吃完了。除了肉圆，其实更像是一种汤圆，也是非常的特别。前面卖的是一颗桃仔，一颗非常红。我们来买的尝尝看一下好不好吃。这炒彩特其实它其实是由天然的艾草而成的深入式的外皮，所以说跟大陆的青宽油异曲同工之妙。我们来尝一下味道怎么样？大家可以看到这个外皮啊比青宽更深一点。嗯，这外皮土壤跟青款一模一样，但里面内心点的是这个咸的绿豆，也是第一次到绿豆是咸的，它绿豆磨的非常的细啊，它跟这个外皮一起吃非常的别具的。那我们再来尝一下另外一种馅，是菜脯米啊。菜脯米其实就是萝卜丝，嗯、吃进去就觉得真的非常的香。它这萝卜丝应该是腌制过的，有一股海鲜的味道在里面。这萝卜丝切的非常的细。这个赖阿婆园也是这里非常火的一家店。来了一份赖阿婆芋圆五十台币，他得选冷和热的，所以我选了一个冰的。但首先是用一个绿豆汤来打底，然后再放上面的芋圆，它上面再加下冰。我来尝一下味道怎么样。全是冰的嘛，只有它的芋圆是热，这芋圆放在嘴里滑溜溜的，需要搅好多下才把它搅碎。芋圆的味道也是比较浓郁的，放在嘴里。我们再吃一个，非常不错，也是来这个九份老街必吃的一个美食。它这里面芋圆的颜色也有很多种，有黄的。黑的、红的都有。不管是冬天还是夏天，来上这么一杯芋圆，真的非常的舒服。吃吃了那么多小时，我觉得我都快饱了。前面就是九份老街的标志性景点，很多人都在那边拍照。嗯
很多人排队都是去了后面的阿妹茶楼，因为那个阿妹茶楼有一个很好的景景色可以拍照，这也是整个九份的标志性景点。全都是为了去那个阿美茶楼喝一口茶。生平戏院也是九分营的老建筑，它也经历了整个九分老街的变迁和历史。可以给你参观一下，来回顾当时的历史痕迹。真的非常具有当时的年代，我相信你们小时候看电影，也是在这样的电影院观看一场你喜欢的电影吧。可以想象，当坐在这个历史厚重版的电影院，前面放着侯孝贤导演的《悲情城市》，真的是非常的完美。现在我知道为什么九分老街跟其他的一些老街不一样，因为它主要是建在山上，而且当你走在这个楼梯间当中，你可以很能感受到这个老街曾经的历史和记忆，全都烙在这个一层一层的台阶上面的。在我身后就是非常漂亮的山、岛、海，可能这也是这个九分的魅力的一种体现吧。就来到了九份的居民的区域，非常的幽静，而且很能感受到九份给你带来的一种氛围。住在这边真的很舒服啊。因为你只要随便在街上一走，就可以看到远处的大海，真的是非常的惬意。现在天色已经渐渐暗了下来，灯笼都已经亮了。那这就是九分的全部了。来这边就是来吃一下特别的台湾美食，然后来感受一下九分这座城市给你带来的一种氛围。不知道你们觉得怎么样？如果你喜欢这段视频的话，请给我一个赞。那今天我们就先这样吧。人太多，根本看不懂。